என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் வேற உன்னுடைய விஷனை இழந்துட்டு நீ போற என்டர்டெயின்மெண்ட் வேற என்டர்டெயின்மெண்ட்டே வேணான்னு வேதம் என்றைக்கும் என்ன பண்ணல போதைக்கல உன்னுடைய விஷனை இழந்துட்டு நீ எதுக்கு போனாலும் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தல நான் கிறிஸ்து என்பதை நீ அறிந்து கொண்டது காரணம் பிதா உனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடை பெற்றுட்டு உடனே பிதாவுனுடைய ரகசியங்களே இயேசு சொல்லும் பொழுது பேதரு என்ன சொல்றாரு இப்ப எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன கூட்டாது ஈஸிலி டிஸ்ட்ராக்டு பீட்டருடைய இமோஷன் தான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு இது நடக்க கூடாதுன்னு மத்திய பதினாறுல என்ன பண்ணுச்சு பேசிச்சு அதே மாதிரி பீட்டருடைய எமோஷன் தான் இயேசு கிறிஸ்துவை அரெஸ்ட் பண்ண கூடாது என்ன பண்ணுச்சு வந்து காதை வெட்டுச்சு அதனால இமோஷனலா நீ ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது அது ஒரு வேலை தரிசனத்திற்கு தடையாக கூட இருக்கும் இன்னைக்கு நமக்கு அசைன்மெண்ட்டே தெரியாததுனால தான் ஆண்டவர் என்ன வேணும்னு கேட்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் சில்லரத்தனமான காரியங்கள் எல்லாம் அது தவறு கிடையாது ஆனா உன்னால அவ்வளவு தூரம் தான் பார்க்க முடியும் ஆண்டவர் கேளாதத தந்ததே வந்து உலகம் இன்னைக்கு பேசுதுன்னா கேட்டதை தரும் பொழுது எந்த அளவுக்கு அது மகிமையா இருக்கும் புறஜாதிகள் வந்து ஆண்டவர் கிட்ட ஆவிக்குரிய தேவையை சந்திங்கன்னு என்ன பண்ண மாட்டாங்க கேட்கவே மாட்டாங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்நாணிகள் தான் இதெல்லாம் கேட்கறாங்க நீ இதை கேட்காத ஏன்னா நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் ஒரு நீதியும் தேடும் போது இவையெல்லாம் உனக்கு அப்போ இது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பேசுதுதான் மெட்டீரியல் பிளெஸிங்ஸ் பேசுதா நசுரேனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு கிருபயம் சமாதானமும் உண்டாகட்டும் இன்றைக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பில் உங்களிடத்துல நான் பேச போகிறேன் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா வந்து என்னன்னா எனி திங் தட் மேக்ஸ் யூ மிஸ் யுவர் மார்க் அதான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இப்போ எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கிற ஒரு பொருள் உனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இல்லாமல் இருக்கலாம் உனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருக்கிற ஒரு பொருள் எனக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் வந்து எல்லாமே ஒரே காரியம் தான் அப்படின்னு கிடையாது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம எப்படி திரும்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது ஒரு கேட்சியான ஒரு டைட்டிலாக இருக்கணுன்றதுனால தான் இப்படி வச்சுது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை போய் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நம்ம வேலை கிடையாது ஸோ இந்த தலைப்புலேருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா யூ ஷுட் ஹாவ் a broader view about you unnai pattinadana oru telivana oru visalamana edirgalathai paarkira oru paarvai unakku nichayamai irukano yesu christu unudaiya life la irundha dhaan iniki nama paaka porom luka 2 am adhigaram 49 am vasanam adarkku avar நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள் என் பிதாவு கடுத்த வேகளில் நான் இருக்க வேண்டியது என்று அறியீர்களா என்றார் இப்போ இங்கே வந்து நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷனாக என்ன சொல்கிறோம்னா இதுக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி டோன்ட் லூஸ் யுவர் விஷன் உன்னுடைய தரிசனத்தையும் உன்னுடைய அழைப்பையும் எந்த ஒரு காரியத்தினாலேயோ டிஸ்ட்ராக் ஆகி நம்ம இழந்துட கூடாது டோன்ட் லூஸ் யுவர் விஷன் ஆர் டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் அட் எனி ஏஜ் எனி டைம் பை எனி ஒன் இது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம பார்க்குறோம் இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும் போது அவருக்கு வந்து பன்னெண்டு வயசு ஹி வாஸ் அட் ஜெருசலேம் எருசலேமில் ஒரு பண்டிகைக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு போயிருக்கார் போகும்போது அங்கே அவர் பன்னெண்டு வயசு ஆகுது அதில் வந்து நாற்பத்தி மூணாம் வருஷம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்க அம்மா அப்பா கிளம்பும் போது இவர் வந்து என்ன பண்ணல அவங்க கூட போகல அதை வந்து அவங்க என்ன பண்ணல நோட் பண்ணல அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறமா திரும்பி பார்க்குறாங்க நம்ம குழந்தை இயேசுவை காணோம் 12 years before he uh, before he was a teenager adukku munnadiye enna pantaaru kaanam poitaaru adanaala adutha vasanathil enna poduduna they were searching among the travelers kuda vanda prayanigal naduvilla avanga enna pannanga la poi therna andha kaalathila maattu vandila vandaangalo illa periyasa edhula ponaangalo theriyadu endha endha travel mode of transport irundho oru oru edathiliyum poi enna pandranga yesu christuve theedranga ana avanga theediyum endha edathiliyum avar enna panna mudiyala கண்டுபிடிக்க முடியல அதனால திரும்பவும் எங்க போறாங்க எருசலேமுக்கே போறாங்க எங்க வந்து அந்த இன்சிடென்ட் அந்த பெஸ்டிவல் நடந்ததோ திரும்பவும் அங்கே போறாங்க அங்க போய் மூணு நாளா தேடியும் என்ன பண்ணல இயேசு கிறிஸ்துவை கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கப்புறமா கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா நாப்பத்தி ஆறாம் வருஷம் வாசிங்க 
மூன்று நாளைக்கு பின்பு அவர் தேவாலயத்தில் போதகர் நடுவில் உட்கார்ந்திருக்கவும் அவர்கள் பேசுகிறதை கேட்கவும் அவர்களை வினாவும் கண்டார்கள் இந்த வசனத்துல வந்து அவங்க தேவாலயத்துல தேடி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கிடையாது அவங்க இயேசு கிறிஸ்து தேவாலயத்துல இருந்து பேசுகிறதையும் வினாவுகிறதையும் கண்டார்களாம் அப்ப என்ன அர்த்தம் இவங்க தேவாலயத்துல தேடுறதுக்கு போல இவங்க போற வழியில என்ன பண்ணிருக்காங்க இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்துருக்குறாங்க ஏன்னா அவர்களுடைய ஆஸ்பெக்ட்ல இருந்து பார்த்தா கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் காணோம்னா எங்க தான் போய் பார்ப்பாங்க அதுவும் எங்க எதுல எந்த டைம்ல காணும் திருவிழாவில் காணும் எதுல காணும் திருவிழாவில் பண்டிகையில் காணோன்னா அவங்க எங்கெல்லாம் போய் தேடுவாங்க கேம்ஸ் எங்கே இருக்குதோ அங்கே இல்லை டாய்ஸ் எங்கே இருக்குதோ அங்கே இல்லை சாப்பாடு கடை எங்கே இருக்குதோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையும் தேடியிருப்பாங்க ஆனால் எங்கே மட்டும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஏசு கிறிஸ்துவையே அவங்க என்ன பண்ணல சர்ச்சில் தேடலை ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பன்னெண்டு வயசு பையன் அவன் எங்கே தான் இருந்திருப்பான் இதுதான் அவனுடைய லைஃப் இது தான் அவனை சுற்றி சுற்றி வருவான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எந்த இடத்துலையுமே தேடலை தே ஷா ஹிம் அட் த டெம்பிள் பட் தே டிட் நாட் சர்ச் தேர் அப்போ இந்த இந்த இன்சிடென்ட்ல இருந்தே நம்ம பார்த்தோம்னா ஜீசஸ் வாஸ் நாட் டிஸ்ட்ராக்டட் பை எனி ஆஃப் தி அபவ் எதுனா கேம்ஸ் டாய்ஸ் அப்புறம் சாப்பாடு இது அது ரைடு நம்ம இந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் போட்டிருப்பாங்களே சுத்துறது பறக்கிறது அதெல்லாம் எதையுமே என்ன பண்ணல அவரை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணல ஸோ இப்போ ஒரு பன்னெண்டு வயசு பையன் அதில் போகிறது தப்பு அப்படின்னு சொல்ல நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ப்ராடர் வியூ என்டர்டெயின்மெண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் வேற உன்னுடைய விஷனை இழந்துட்டு நீ போகிற என்டர்டெயின்மெண்ட் வேற என்டர்டெயின்மெண்ட்டே வேணான்னு வேதம் என்றைக்கும் என்ன பண்ணல போதிக்கல உன்னுடைய விஷனை இழந்துட்டு நீ எதுக்கு போனாலும் அதுதான் தப்பு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஹி ஹேட் த ப்ராடர் வியூ ஈவன் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெல் ஏன்னா இவர் வந்து அந்த நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய ஃபாதர்ஸ் பிஸ்னஸ்க்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் பிஸ்னஸ்னா அவங்க பெரிய ஒரு தொழில் பண்ணல என்னுடைய பிதாவுக்கு அடுத்த வகையில் நான் என்ன பண்ணும் இருக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியாத ஏன்னா நான் அனுப்பப்பட்டதனுடைய ரீசனே என்னது என் பிதாவுனுடைய சுத்தத்தை செய்வதற்கு தான் வந்திருக்கிறேன் அப்போது இந்த இந்த வசனத்தை வந்து நம்ம கான்ட்ரவர்ஷியலாக கூட பேசலாம் எப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து பண்டிகைக்கு போயும் என்ன பண்ணுறாரு பண்டிகைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆலயத்தில் இருக்கிறாரு பண்டிகையெல்லாம் அவர் அக்செப்ட் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் பேசலாம் அப்படியும் ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எனி ஃபெஸ்டிவல் ஆர் செலிப்ரேஷன் விச் க்ளோரிஃபைஸ் காட் இஸ் நாட் ராங் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீ எந்த கொண்டாட்டம் வச்சாலோ எந்த பண்டிகை சர்ச்சுக்கு உள்ளே வைக்கிறியோ வெளியே வைக்கிறியோ காம்பவுண்டில் வைக்கிறியோ காம்பவுண்டுக்கு வெளியே வைக்கிறியோ உன்னுடைய நோக்கம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு இருந்ததுன்னா அதில் எந்த தவறும் கிடையாது அதனால் ஏசு கிறிஸ்து பண்டிகைக்கு போகும்போது பண்டிகையை பார்க்காம அவர் சர்ச்சில் தான் இருந்தார் இன்றைக்கு நீங்கள் ஏன் பண்டிகை பண்டிகை போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அது மாதிரி கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் பேசுகிறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நானும் வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல்லாம் போயிருக்கேன் எனக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் தான் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வரேன்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ராடர் வியூ இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு இவங்க வந்து அதை புரிஞ்சிக்காமல் மரியாள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க என்ன இப்படி பண்ணிட்டேன் நாங்கள் நானும் உன்னுடைய தகப்புன்னு என்ன பண்ணிட்டோம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுறாரு ஆண்டவர் அடுத்து ஐம்பத்தி ஓராம் வருஷம் வாசிங்க பின்பு அவர் அவர்களுடனே கூட போய் நாசரே தூரில் சேர்ந்து அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்திருந்தார் அவருடைய தாயார் இந்த சங்கதிகளை எல்லாம் தன் இருதயத்திலே வைத்து கொண்டாள் இதை வாசிக்கும் போது தான் எனக்கு புதுசாக ஒன்று தோணுச்சு ஒரு வேலை மரியாதும் யோசிப்போம் அன்னைக்கு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவா அப்படி அதட்டி அந்த கேள்வி கேட்காமல் இருந்தால் பன்னெண்டு வயசுலேயே அவருடைய ஊழியத்தை அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ஏன்னா ஹி ஆல்மோஸ்ட் ஸ்டார்டட் த்ரீ டேஸாக டெம்பிளில் உட்காந்து கேள்வி பேச்சுவார்த்தை என்ன போயிட்டுருக்கு அந்த பெரிய பெரிய போதகர்கள்கிட்டலாம் என்ன பண்ணிருக்காரு பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு இங்கே அதனால தான் அந்த வசனம் போட்டிருக்குது ஹி வாஸ் ஒபீடியன்ட் டு தெம் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து அடங்கி இருந்தார் முப்பது வயசில் வெளில வந்தார்னா அந்த வயசில் மரியாதை ஓகே போடான்னு சொல்லி அனுப்புறதுனால தான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு வந்திருப்பாரோன்னு நான் யோசிக்கிறேன் ஏன்னா இவர் பன்னெண்டு வயசுலேயே மூணு நாள் என்ன பண்ணார் ஒரு ஊழியத்தை துவங்கினார் அதுக்கப்புறமா முப்பது வயசில் இன்னொரு ஒரு மூணு வருஷங்கள் இருந்தார் ஸோ ஒரு வேளை மரியாதை ஸ்டாப் பண்ணாமல் இருந்திருந்தாங்கன்னா அவர் அன்னைக்கே வந்து அங்கே ஏதோ பெரிய காரியங்களை செய்து பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தி மூணுனா இன்னும் நம்ம இவ்வளோ பெரிய பைபிளாக வச்சுருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ
எனி திங் பன்னெண்டு வயசில் அவருடைய தரிசனத்திலிருந்தும் அவருடைய அழைப்பிலிருந்தும் அவர் எதுவுமே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை அடுத்து ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா மத்தேயு பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது அது என்னென்னா சீஷர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு என்னை பற்றி வெளியே என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒருத்தர் என்ன சொல்கிறாங்க நீர் யோவான்ஸ் நானு அப்படின்றாங்க இன்னொருத்தர் வந்து நீ எரியான்றாங்க இன்னொருத்தர் எரேமியான்றாங்க இன்னொருத்தர் வந்து தீர்க்க தரிசுங்களில் யாரோ ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வியூ என்ன பண்ணுறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்குறவர்களெல்லாம் இப்படி எப்படி உங்களை பற்றி பேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஆண்டவர் உடனே சீசர்கள்கிட்ட கேட்குறாரு அவங்கெல்லாம் சொல்கிறது ஓகே நீ என் கூடவே இருக்கிற நீ என்னை பற்றி என்னடா சொல்கிற அப்படின்னு கேட்கும் போது பேதரு என்ன சொல்கிறான் உடனே நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து யூ ஆர் கிரைஸ்ட் த மெசாயா அப்படின்னு சொல்லி பளிச்சின்னு என்ன பண்ணுறாரு தெளிவாக சொல்லிடுறார் சொன்னோடனே ஆண்டு ஒரு சந்தோஷமாயிடுச்சு ஜீசஸ் அப்ரிஷியேட்டடு அவர் என்ன சொல்கிறாரு மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு இது என்ன பண்ணல வெளிப்படுத்தலை பிதா தான் உனக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு இதை வெளிப்படுத்துறாரு அப்படின்னு சொல்லி கையெல்லாம் கொடுத்து பேதுருவு அப்ரிஷியேட்லாம் பண்ணிட்டான் அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுதுன்னா இன்னும் வயல் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்து கொஞ்ச நேரத்தில் ஹி ஸ்டார்டட் டெல்லிங் அபவுட் ஹிஸ் டெத் அவர் எப்படி மறிக்க போகிறாரு எப்படி உயிர் தெழும்ப போகிறாரு அவர் அனுப்பப்பட்ட நோக்கங்கள் என்னன்னு சொல்லி இதுக்கப்புறமா தான் பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அங்கே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா அதே அதிகாரம் மார் மத்தையு பதினாறு இருபத்தி ஒன்று வாசிங்க அது முதல் ஏசு தாம் எருசிலேமுக்கு போய் மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேத பாரகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலையுண்டு மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்பதை தம்முடைய சீஷர்களுக்கு சொல்ல தொடங்கினார் அது முதல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது அந்த வருஷம் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்கு இவரை கிறிஸ்து என்று அந்த சீஷர்கள் ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறமா தான் இவர் என்ன பண்றாரு தன்னுடைய நோக்கத்தை பற்றினதான ரகசியங்களை வெளிப்படுத்துறார் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்க்குறோம் இங்க அன்டில் யூ நோ கிரைஸ்ட் இயேசுவை கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிறவன் தான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் அப்போ இயேசுவை நான் கிறிஸ்துவ என்று விசுவாசிக்கும் போது தான் ஹி வில் ஸ்டார்ட் டு டெல் யூ த ஹிடன் ரெவலேஷன் மறைக்கப்பட்டிருக்கிற ரகசியங்களை யாருக்கு ஆண்டு அவர் வெளிப்படுத்துவார்னா யார் தன்னை கிறிஸ்துவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் என்ன பண்றாரு அவருடைய ஃபியூச்சர் பற்றி இல்லை உன்னுடைய ஃபியூச்சர் பற்றினதான ரகசியங்களை உன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றினதான தரிசனங்கள் ஆண்டவர் உனக்கு வெளிப்படுத்தணும்னா அவர் கிறிஸ்து என்பதை நீ எப்போ விசுவாசித்து அறிக்கை செய்கிறியோ அப்போ தான் உன் வாழ்க்கையில் அது என்ன ஆகுது அவர்னால வெளிப்படுத்தப்படுகிறது ஸோ இப்போ இதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு இதை மாதிரி என்னை அடிப்பாங்க என்னை கொண்டு போவாங்க என்னை கொலை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே பேதுருவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இமோஷனல் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அவர் என்ன பண்ற ஆண்டவர் தனியா கூட்டு போய் அடுத்த வசனத்துல இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கொண்டு போய் ஆண்டவரே இது உமக்கு நேரிடக் கூடாது இது உமக்கு சம்பவிப்பதில்லை என்று அவரை கடிந்து கொள்ள தொடங்கினான் கடிந்து கொள்ள என்ன பேச்சு பேசுறீங்க நீங்க நான் உங்களை எப்படி எல்லாம் யோசிச்சிருந்தேன் நீங்க என்ன இப்படி வந்து சின்ன பிள்ளைத்தனமா சொல்றீங்கன்ட்டு பேதர் என்ன பண்றாரு இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல இல்ல அளவற்ற அன்பினால அவருடைய தரிசனத்தை என்ன பண்ணிட்டான் மறந்துட்டான் மனுஷன் யோசிக்கிற மாதிரி இவ்வளோ நாள் என் கூட இருந்துட்டு இவர் சாவு போகிறாருனா என்ன உற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது நடக்கக்கூடாது திஸ் வில் நெவர் ஹேப்பன் டு யூ அப்படின்லாம் சொல்லி கடிந்து கொள்ள துவங்கும் போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாரு அவனை திரும்பவும் கடிந்து கொள்கிறார் இப்போ அது போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பேதரு எவ்வளோ ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டான்றது தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் ரெண்டு வசனத்துக்கு முன்னாடி இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு இதை வெளிப்படுத்தலை நான் கிறிஸ்து என்பதை நீ அறிந்து கொண்டதுக்கு காரணம் பிதா உனக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அப்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு வெளிப்பாடை பெற்றுட்டு உடனே பிதாவுனுடைய ரகசியங்களே இயேசு சொல்லும் பொழுது பேதர் என்ன சொல்கிறாரு இப்படிலாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகக்கூடாது ஈ வாஸ் ஈஸிலி டிஸ்ட்ராக்டு விஷனை பெற்று கொண்டதுக்கு அப்புறமாவும் நம்ம ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது அதில் மாதிரி பேதர் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படியே டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனாலும் இயேசு மாதிரி ஒரு ஆள் நம்ம கூட இருக்கணும் அவர் என்ன சொல்றாரு இருபத்தி மூணாம் வசனம் அவரோ திரும்பி பேதுருவை பார்த்து எனக்கு பின்னாக போ சாத்தானி நீ எனக்கு இடரலா இருக்கிறாய் தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை சிந்திக்கிறாய் என்றார் பேதுருன்னு கூட பார்க்கல ஆண்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு பட்டுன்னு திரும்பி பின்னாடி போ
பேத்ரு வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை தனியாக இப்படி கூட்டிருப்பா என்ன பண்ணுறாரான் பேசுகிறாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆகக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டவர் திரும்பி பேதுருவை பார்க்காம பதினோரு பேருக்கும் கேட்குற மாதிரி பேத்ரு என்ன பண்ணுறாரான் திட்டுறாரான் எனக்கு பின்னாடி போ சாத்தானே ஏன் நான் ஒரே ரீசன் தான் யூ ஆர் சீங் திங்ஸ் மியர்லி ஃப்ரம் அ ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நீ தேவனுக்கு ஏற்றவைகளை சிந்தியாமல் மனுஷருக்கு ஏற்றவைகளை அப்போனா ஜீசஸோட ஆட்டி ஆட்டிடியூட் வந்து பன்னெண்டு வயசுலேயும் மாறல இங்கே முப்பது வயசு தாண்டி ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் பொழுதும் அது மாறவே இல்லை பன்னெண்டு வயசில் சொன்னார் என் பிதாவை கடுத்தவைகளில் நான் இருக்கணும்னு இங்கே முப்பது வயசுலேயும் சொல்கிறாரு என் தேவனுக்கு அடுத்தவைகளை தான் நான் என்ன பண்ணோம் சிந்திக்கணும் நானும் சாவறத்துக்கு ஒன்றும் ஆசையாக என்ன பண்ணல வரல ஏன்னா அவர் கெட்சமணியில் இருக்கும் போது மரண வியாகுலத்தோடு பயத்தில் அவர் என்ன பண்ணார் வேர்வை ரத்தமாக மாறினது ஆனாலும் அப்படி இருக்கும் பொழுதும் அவர் என்ன சொல்கிறாரு பேதுருவை கடிந்து கொண்டு யூ ஆர் சீங் திங்ஸ் ஃப்ரம் ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்போது ஈஸியாக நீ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரே காரணம் ஒரே காரணம்ன்றதை விட ஃபஸ்ட்டு காரணம் வென் யூ சீ திங்ஸ் இன் ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உனக்கு நடக்கிற காரியங்களை அது வந்து உனக்கு தீங்காக கூட இருக்கலாம் தீங்கு மாதிரி தெரியலாம் உனக்கு தப்பாக தெரியலாம் உனக்கு ப்ராஃபிட் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அது ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா யூ வில் பி டிஸ்ட்ராக்டட் இயேசு கிறிஸ்து ஹியூமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எதையுமே என்ன பண்ணல பார்க்கல ஹி ஹேட் அ டிவைன் பர்பஸ் எது என் வாழ்க்கையில் நடந்தாலும் தெய்வீக நோக்கங்களோடு தான் நடக்குதுன்னு சொல்லும் பொழுது எதை பார்த்தும் நான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இருக்காது தெய்வீக நோக்கத்துக்கு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஈஸியாக என்னால் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக முடியுது ஸோ பன்னெண்டு வயசுலேயும் அவர் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை முப்பது வயசுலேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை அதுக்கப்புறமா ஊழியத்தின் நிறைவில் கெட்சமணியில் இருக்கிறாரு வென் ஹி வாஸ் அட் கெட்சமணி ஹி வாஸ் ஸ்டில் அன்டிஸ்ட்ராக்டட் எப்படின்னா அங்கே வந்து ஒரு அறுநூறு பேர் வராங்கன்னு சொல்கிறாங்க அறுநூறு பேர் தான் ஏசு கிறிஸ்துவ அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு வந்தாங்களாம் பேத்ரு என்ன பண்ணுறாரு டப்புன்னு கத்தி எடுத்து ஒருத்தனோட காதை வெட்டிடுறார் இப்போ காதை வெட்டினதுக்கு அப்புறமா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு கத்தி எடுத்தனா நீ கத்தியில் தான் தான் சாவன்னு சொல்லிட்டு அப்பமா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கேட்குறாரு இப்போ நான் பிதாவின் இடத்துல ஜபம் பண்ணால் எனக்காக தேவ தூதர்கள் வரமாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறியா ஆனால் அவர் என்ன பண்ணல ஜபம் பண்ணல ஹி வாஸ் நாட் டிஸ்ட்ராக்டட் ஈவன் வென் ஹி ஃபேஸ்ட் டெத் மரணத்தை நேரிடும் போது கூட மரணத்தை எதிர்கொள்ளும் போது கூட அவர் இமோஷ்னலாக என்ன பண்ணலாங்க ஆக்ட் பண்ணல இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கிறோம் இமோஷ்னல் ப்ரேயர்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஹீ டிட் நாட் ஆக்ட் ஆன் இமோஷன் ஹீ ஸ்டிக் டு த பிளான் தரிசனம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கும் பொழுது இது நல்லா நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தரிசனம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கும் பொழுது எமோஷன்ஸ்க்கு இடம் கொடுக்கூடாது தரிசனம் வேற மாதிரி உன்னை லீட் பண்ணி போயிட்டு இருக்குது எமோஷன்ஸ்க்கு நீ இடம் கொடுத்துட்டுனா தரிசனத்தை உன்னால் பின்னாடி இழுக்கவும் அதாவது அதை ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கவும் முடியும் ஏன்னா பீட்டருடைய இமோஷன் தான் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு இது நடக்கக்கூடாதுன்னு மற்ற பதினாறுல என்ன பண்ணுச்சு பேசிச்சு அதே மாதிரி பீட்டருடைய எமோஷன் தான் ஏசு கிறிஸ்துவை அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணுச்சு வந்து காதை வெட்டுச்சு அதனால இமோஷனலாக நீ ஏதாவது ஒரு காரியம் செய்யும் பொழுது அது ஒரு வேலை தரிசனத்திற்கு தடையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ வென் யூ நோ தட் காட் இஸ் ஆக்டிங் அக்கார்டிங் டு த பிளான் செட் ஆ சைட் யுவர் எமோஷன்ஸ் உன்னுடைய எமோஷன்ஸை அவங்க நடுவில் கொண்டு வந்து திணிக்கக்கூடாது இந்த இடத்துலையும் அவர் என்ன பண்ணார் அன்டிஸ்ட்ராக்டடாக இருந்தார் அடுத்து மரண தருவாயில் அட் த கிராஸ் ஈவன் அட் த கிராஸ் சிலுவையில் அவர் தொங்கிட்டு இருக்கும் போது கூட பிரதான ஆசாரியர்கள் அதாவது அந்த பரிசியர்கள்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ நீ கீழே இறங்கி வந்துட்டு நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம் நீர் தான் தெய்வம்னு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கூட அவர் என்ன பண்ணல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகவே இல்லை அவர் வந்த ரீசனே வந்து இவர்கள் எல்லாரும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளணும் தான் த சேம் ரீசனை சொல்லி தான் பரிசுலையன் சொல்கிறான் நீ இறங்கி வா உன்னை ஏற்றுக்கிறேன்னு ஆனால் ஆண்டவர் தெரியும் ரத்தம் சிந்தது இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை நான் இதை செஞ்சு முடிக்கலைனா உன்னால் என்ன இடத்துல பரலோகத்து வர முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த இடத்துலையும் வந்து பிளான்லேருந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் அவர் என்ன பண்ணார் யூ ஆர் ஸ்டில் ஹேங்கிங் ஆன் த கிராஸ் ஸோ கெட் டவுன் ஷோ யூ ஷோ அஸ் யூ ஆர் காட் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை உசு பேத்துற மாதிரி அவனால் பேசினாலும் ஆண்டவர் என்ன பண்ணலாங்க அவர் தான் சொல்லியிருக்காரு அப்போ உசு பேத்துறவங்க கிட்ட உம்மணும் கடுப்பேத்துறவங்க கிட்ட கம்முனும் இருக்கணும்னு சொல்லி சிலுவையில் அவர் எவ்வளோ பேர் வந்து உசு பேத்தும்
சோதிக்கிறான் எந்த ஒரு சோதனையிலும் அவர் என்ன பண்ணல டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகவே இல்லை ஆல் த்ரீ டைம்ஸ் அது த்ரீ டைம்ஸ் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு எழுதி இருக்குது ஆனால் வஸ்தனம் என்ன சொல்லுதுன்னா எல்லா வித சோதனைகளாக அவர் என்ன பண்ணார் சோதிக்கப்பட்டார் அப்போ மொத்தத்தையும் எழுதியிருந்தா பைபிள் பற்றிருக்காது ஆனால் இந்த மூணு தான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது மூணுத்துலேயும் அவருடைய பதில் எப்படி தான் இருந்தது நோ 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 ஹி வாஸ் நெவர் டிஸ்ட்ராக்டட் ஃபார் எனி திங் அந்த பிசாஸ் வந்து சொல்லும் பொழுதும் ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த ப்ரைஸ் எதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டேனோ பவுல் அதான் சொல்கிறார் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை தொடர்ந்து ஆசையாய் ஓடுகிறேன் அதனால வந்து உன்னுடைய அசைன்மெண்ட் என்ன உன்னுடைய ஜாப் என்னன்றது முதல்ல நீ என்ன பண்ணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வந்து அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் பொழுது தான் உன்னை சுற்றி நடக்கிற தின்ன சின்ன சின்ன காரியங்கள் எல்லாம் நீ டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறதுக்கு முடியாது நம்ம ஒருத்தருடைய ப்ரேயர் ரெக்வஸ்ட் நம்ம பார்த்து முடிக்கலாம் சாலமோன் வந்து பலி செலுத்தினா ஒரு நாள் பயங்கரமாக இது வரைக்கும் யாரும் செலுத்தாத மாதிரி அப்படியே இந்த மேடையிலேருந்து ஃபுல்லாக ரத்த ஆறாக ஓடுது அன்னைக்கு நைட்டு ஆண்டவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு அவன் கேட்ட பதில் வந்து ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு ரொம்ப உகந்ததாக இருந்தது ஒன்று ராஜாக்கள் மூணு பத்தில் இருக்குது த லார்ட் வாஸ் வெரி பிளீஸ்ட் வித் வாட் சாலமன் ஆஸ்கட் அவன் எதை கேட்டான் என்று சொல்லி அந்த கேட்ட காரியத்தில் அவர் ரொம்ப பிரியப்பட்டவராய் இருந்தார் இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னது அஞ்சாம் வசனம் வாசிங்க அதில் ஹிபியோனிலே கத்தர் சாலமோனுக்கு ராத்திரியில் சொப்பனத்திலே தரிசனமாகி நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் என்று தேவன் சொன்னார் நீ விரும்புகிறதை என்னிடத்தில் கேள் இதுதான் இன்னைக்கு என்னோட மெசேஜ் இந்த ஒரு கேள்வி தான் ஹவு மெனி ஆஃபர்ஸ் ஹாவ் தி ஆன்சர் டு திஸ் கொஸ்டின் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நைட் உங்ககிட்ட வந்து கேட்டார்னா நீ என்ன கேட்ப நீ எதை கேட்குறியோ அதுதான் வந்து உன்னுடைய தரிசனத்தினுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீ வந்து இப்போ வந்து நான் இது எழுதுனதுலேருந்து இந்த மெசேஜ் எழுதுனதுலேருந்து நான் யோசிக்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு என்ன கேட்கணும்னே எனக்கு தெரில அப்போ என்ன அர்த்தம் என் தரிசனத்தை பற்றினதான நாலேஜ் எனக்கு அவ்வளோவா இல்லை இப்போ வந்து நம்ம கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நான் என்ன கேட்க இப்போ எனக்கு தேவையாக இருக்கிற என்னுடைய கடனை என்ன பண்ணோம் அடைக்கணும் அந்த கார் லோனை முடிக்கணும் உங்ககிட்ட கேட்டான்னு நான் சொல்லுவேன் நான் இந்த மாதிரி இந்த லேப் ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனை சுற்றி இருக்கிற ஏதோ ஒரு தேவையை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதை பொறுக்கி அதை பொறுக்கி இதை எடுத்து ஆண்டவர இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லி இப்போ இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய எல்லாருடைய விண்ணப்பமும் அப்படி தான் இருக்கும் அதை நான் தப்புன்னு சொல்ல அதுதான் வந்து உன்னுடைய தேவையில் முதலாவதாக இருக்கிறது ஏனென்றால் உன்னுடைய பார்வை அதோடு முடிஞ்சிருச்சு நீ வந்து நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா இருக்க போகிற காரியங்களை உங்களை உன்னால் கேட்க முடியல ஏன்னா உன்னுடைய பார்வை வந்து அடுத்த ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்தில் நின்றுருச்சு அதை தாண்டி உன்னால் யோசிக்க முடியாததுனால உனக்கு என்னடா வேணும்னு ஆண்டவர் வந்து கேட்டால் இப் இப்போ தேவைப்படுற ஏதோ ஒரு காரியத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்க போகிறோம் ஆனால் சாலமோன் வந்து அதை கேட்கல சாலமோன் கேட்டது ஹி ஹேட் அ லாங் விஷன் இந்த ஜனத்தை நடத்தும்படியான ஞானத்தை எனக்கு என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க ஸோ ஹி ஹேட் த ஹேன்சர்ஸ் ஆல்ரெடி அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அதனால அதுக்கு முக்கியமான காரியம் என்னன்னா ஹி வாஸ் வெரி மச் இன்வால்வ் டு தி அசைன்மெண்ட் அவனுடைய அசைன்மெண்ட்ல அவன் அந்த அளவுக்கு இன்வால்வ்டா இருந்ததுனால ஆண்டவர் வந்து கேட்ட உடனே எனக்கு என்ன வேணுன்றது அவனால் தெளிவா சொல்ல முடிஞ்சது இன்னைக்கு நமக்கு அசைன்மெண்டே தெரியாததுனால தான் ஆண்டவர் என்ன வேணும்னு கேட்கும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் சில்லரத்தனமான காரியங்கள் எல்லாம் அது தவறு கிடையாது ஆனா உன்னால் அவ்வளவு தூரம் தான் பார்க்க முடியுது அதை மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் உன்னை எதற்காக தெரிந்து கொண்டார் என்ற நோக்கம் இருக்கும்போது தான் அந்த நோக்கத்துக்கு உனக்கு எது இப்போ தேவையாக இருக்குதோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்குறோம் சிலருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க சமாளிக்கிற பதில் சொல்லுவாங்க உனக்கு என்ன வேணும்னு ஆண்டவர் கேட்டார்னா ஆண்டவரே நீர் தான் எனக்கு நீர் தான் ஆண்டவர் எனக்கு வேணும் உன்னுடைய கிருவை தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் வந்து சமாளிக்கிற பதில் இதெல்லாம் எது யார் வேணா எப்படி வேணா சொல்லலாம் பதில் இல்லாமல் இருக்கும்போது டக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நீரே போதும் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் ஒரு மாதிரி டைப் ஆஃப் இது தான் பட் யூ மஸ்ட் ஹாவ் அன் ஆன்சர் ஆனால் அந்த ஆன்சர் வேணும்னா யூ மஸ்ட் நோ யுவர் அசைன்மெண்ட் அந்த அசைன்மெண்ட் தெரியும் போது கண்டிப்பான சரியான காரியத்தை கேட்க முடியும் இந்த ஆஸ்க்லேருந்து ஒரு நாலு காரியத்தை நான் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா ஹீ ஹேட் த நாலேஜ் ஆஃப் வாட் வாஸ் ஹிஸ் அசைன்மெண்ட் அவனுடைய அசைன்மெண்ட் என்ட் என்னன்ற அறிவு அவனுக்கு இரு
இருந்தது ஏன்னா எப்படி கரெக்டாக இருந்ததுன்னு சொன்னா ஆண்டவரே அதில் என்ன பண்ணாராம் பிரியப்பட்டார் நீ கேட்குற கேள்வியில் ஆண்டவர் பிரியப்பட்டார்னா அப்போவே நீ புரிஞ்சுக்கணும் உன்னுடைய கேள்வி உன்னுடைய நீடு கரெக்டாக தான் நீ கேட்டிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஹி ஹேட் த நாலேஜ் செகண்ட் வந்து இ ஹேட் த டிசையர் டு கம்ப்ளீட் ஹிஸ் அசைன்மெண்ட் அசைன்மெண்ட் தெரிஞ்சிக்கிறது ஒன்று ஆனால் அதை முடிக்கணும்னு நினைக்கிறது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி எனக்கு இது மாதிரி ஒரு அழைப்பு இருக்குன்னு உடனே இருக்குது என்ன பண்ணுறது நம்ம டைம் வரல நம்ம கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு முதல்ல இந்த இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா என்ன பண்ணலாம் போய் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்லாம் ஒரு யோசனையில் இல்லை அவனுக்கு என்ன அசைன்மெண்ட் எப்போ வந்ததோ உடனே அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுன்ற டிசையர் அவனுக்கு இருந்துச்சு மூன்றாவது ஈ சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஆல் இஸ் ப்ரீவியஸ் டிசையர்ஸ் இது வந்து நானே யோசிக்கிறது ஏன்னா அவன் ராஜா வாகுவான் அப்படின்றது அவனுக்கு எந்த வயசில் தெரியுமோ தெரியாது அதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு நிறைய ஆசைகள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ராஜா வானதுக்கு அப்புறமா ஆண்டவர் வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கும்போது அவன் அதுக்கு முன்னாடி ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கேட்கல அசைன்மெண்ட்டில் எது எனக்கு தேவையோ அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறான் இப்போ எனக்கு அட் ப்ரெசென்டில் எனக்கு இது மாதிரி ஆசை இருக்குது இது மாதிரி நம்ம அஞ்சு கிரவுண்டில் ஒரு வீடு கட்டணும் இப்படி கட்டணும் அப்படி வரணும் அப்படி போகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்தாலும் என்னுடைய அசைன்மெண்ட்டுக்கும் நான் கேட்குறதுக்கும் லிங்க் இருந்ததுனா தான் அது என்ன பண்ணும் நான் கேட்கணும் இல்லைன்னா சாலமோன் மேட் அ சாக்ரிஃபைஸ் என்னுடைய அசைன்மெண்ட்க்கு என்னுடைய ஆசை லிங்க் ஆகலைன்னா நான் அதை கேட்கல என்னுடைய அசைன்மெண்ட்க்கு தேவையானதை மட்டும் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் கேட்குறேன்னு சொல்லி ஹி மேட் அ சாக்ரிஃபைஸ் டு ஆல் இஸ் டிசையர்ஸ் அண்ட் த லாஸ்ட் திங் இதுதான் மிக மிக முக்கியம் ஹி டிட் நாட் லூஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆண்டவர் வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்குறாரு யோசிச்சு வைக்கலாம் ஆண்டவர் நீங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணுங்க நாளைக்கு நைட்டு கனவு வாங்க அப்படின்லாம் என்ன பண்ணல சொல்லல அவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணும்போது தான் கர்த்தர் என்ன பண்ணாரு அதை கொடுத்தார் அதனால வந்து டோன்ட் எவர் லூஸ் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆண்ட ஒரு இடத்துல கேட்கறதற்கு நம்ம வாயை மூடி எப்பயுமே என்ன பண்ண கூடாது போன வாரம் தான் பார்த்தோம் நேம் இட் அண்ட் கிளேம் இட் அவன் வாயை திறந்து எதை பேசுகிறோமோ அதை என்ன பண்றாரு கர்த்தர் தருகிறவரா இருக்கிறாரு இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த நாலு காரியத்துல இருந்து பார்த்தேன் இதுக்கு அப்புறமா ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு பதிமூணாம் வசனத்துல இதுவும் அன்றி நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையும் உனக்கு தந்தேன் உன் நாட்களில் இருக்கிற ராஜாக்களில் ஒருவனும் உனக்கு சரியானவன் இருப்பதில்லை இதுதான் வந்து என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுது ஆண்டவர் வந்து எப்பயும் கேட்கறதோட நிறுத்துறவரே கிடையாது நீ கேளாத அந்த வசனம் ஆரம்பிக்கிறதே அப்படி தான் இருக்குது நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் வேற என்னது மகிமையும் உனக்கு I am giving you what you did not ask for, riches and fame. I don't want to say that, I don't want to say that, I don't want to say that. I don't want to say that. Who is Solomon? The wisdom he had and the, and the empire that he had, he didn't want to say that. Who is Solomon? 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 ஆண்டவர் கேளாததை தந்ததே வந்து உலகம் இன்னைக்கு பேசுதுன்னா கேட்டதை தரும் பொழுது எந்த அளவுக்கு அது மகிமையா இருக்கும் அதனால கேட்கறதுல சரியா நம்ம என்ன பண்ணணும் கேட்கணும் ஃபிக்ஸ் யுவர் ஐஸ் ஆன் த அசைன்மெண்ட் எவ்ரி திங் வில் ஃபாலோ அதுதான் கிளைமேக்ஸ் அசைன்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ எதை கேட்கிறியோ ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ சரியானதை கேட்ட இப்ப நீ கேளாததையும் நான் என்ன பண்றேன் உனக்கு தரன் இப்போ எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் இந்த கேளாத லிஸ்ட்ல அவர் கொடுத்துருவாரு ஆனா நான் கேட்கறது அவருக்கு வேண்டிய லிஸ்ட்ல என்ன பண்ணணும் இருக்கணும் புரியுதா இப்ப எனக்கு வேண்டிய லிஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்குது அதெல்லாம் ஆண்டவரை பொறுத்த வரைக்கும் நீ கேளாத அப்படின்றத அவர் என்ன பண்றாரு எனக்கு வேண்டியதை கொடுத்துருவாரு ஆனா அவருக்கு வேண்டியதுன்னு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு என்னை பத்தி ஆல்வின்னா இதெல்லாம் செய்யணும்னு நான் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறத கேட்கும் போது அவர் ஏன் லிஸ்ட்ல இருக்கிறது என்ன பண்றாரு செய்கிறாரு இதுதான் வந்து எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நான் எனக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு ஆண்டவரே இந்த லிஸ்ட்டை செய்யுங்க இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னா அவருடைய லிஸ்ட்டில் இருக்கிறத என்ன பண்ணார் அவர் வந்து இடே இதை செய்யா இதை செய்யான்னு அப்படி ஒர்க் ஆகாது அவருடைய லிஸ்ட்டை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் இருக்க மாதிரி நான் செயல்படும் பொழுது என் லிஸ்ட்டை வாங்கி அவர் சைன் போட்டு என்ன பண்ணுறாரு நீ கேளாததையும் நான் உனக்கு தரேன் ப்ரூஃப் என்னன்னா மத்தேயு ஆறு முப்பத்தி மூணு நீ அது என்ன வசனம் அது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் இப்போ இந்த வசனத்தை வந்து சிலர் என்ன சொல்கிறாங்க அவர் ஆவிக்குரிய தேவைகளை பற்றி என்ன பண்ணுறாரு 
பேசுறாரு உலக பிரகாரமான செல்வம் காசு அதெல்லாம் ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு கொடுக்கலன்னு சொல்லல உன்னுடைய ஆவிக்குரிய தேவைகளை அவர் கூட கொடுப்பாரு அப்படின்னு இன்னைக்கு தான் நான் யோசிச்சேன் ஒண்ணு ஆண்டவர் இதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி அந்த மொத்தையும் ஆறை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்றீங்க அந்த மூணு காரியம் சொல்றாரு உடை அப்புறம் உணவு எதை உண்போம் எதை குடிப்போம் எதை உடுப்போம்னு சொல்லி சாப்பிட்றது குடிக்கிறது ட்ரெஸ் போடுறது இதை பற்றிலாம் நீ பேசிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒன்று சொல்கிறாரு இவை எல்லாவற்றையும் அந்யானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள் அப்போ இதை வச்சு நீ எப்படி சொல்ல முடியும் அந்யானிகள் வந்து ஆவிக்குரிய தேவைகளை நாடி தேடுவாங்களா அந்யானிகள்னு இங்கிலீஷ் பைபிள் எப்படி போட்டிருக்குன்னா ஜென்டைல்ஸ் புறஜாதிகள் புறஜாதிகள் வந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஆவிக்குரிய தேவையை சந்திங்கன்னு என்ன பண்ண மாட்டாங்க கேட்கவே மாட்டாங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு அந்யானிகள் தான் இதெல்லாம் கேட்கறாங்க நீ இதை கேட்காத ஏன்னா நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடும் போது இவையெல்லாம் உனக்கு அப்ப இது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பேசுதா மெட்டீரியல் பிளெஸிங்ஸ் பேசுதா மெட்டீரியல் பிளெஸிங்ஸ் ஏன்னா ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் புற ஜாதிகளுக்கும் அந்யானிகளுக்கும் தேவையற்றது அவன் கேட்கவே மாட்டான் ஸோ அதனால யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்டெக்ட் ஆண்டவர் வந்து இதுக்கெல்லாம் அகெயின்ஸ்ட் ஆனவர் காசுக்கு அகெயின்ஸ்ட் ஆனவர் உனக்கு செல்வத்தை கொடுக்க மாட்டார் இதை மாதிரி இதெல்லாம் அதுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம ஆமாம் சாமி அந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடாது அவர் என்ன சொல்கிறாரு அந்யானிகள் தேடுகிற மாதிரி நீ தேடாத எனக்குரியவைகளை நீ பார்த்து நீ அதை நாடி போயிட்டு இருக்கும் போது இவை எல்லாவற்றையும் நான் உனக்கு என்ன பண்ணுறேன் கூட கொடுக்குறேன் என்று சொல்லி ஸோ டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் ஈவன் வித் யோர் நீட்ஸ் இதுதான் வந்து இது கூட டைட்டிலாக போட்டிருக்கலாம் டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் வித் யோர் நீட்ஸ் உனக்கு ஆயிரம் தேவை இருக்குது அந்த தேவையை வச்சு நீ என்ன பண்ணாத டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாத ஏன்னா தேவைகள் எல்லாம் கூட வரும் நீ போகும்போது நீ அசைன்மெண்ட்டில் நடந்து போகும்போது தேவைகள் எல்லாம் உன் கூட வருதே தவிர நீ தேவைகளை தேடி போக வேண்டிய ஆளாக நீ இருக்கவே கூடாது வசனம் எனக்கு சொல்லுகிறது ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும் இப்போ நானே போய் இது எனக்கு நன்மை இது எனக்கு நன்மை தேடுறது கிடையாது அசைன்மெண்ட்டில் நான் நடந்து போகும்போது இவை எல்லாவற்றையும் கூட தருகிற தேவன் எனக்கு இருக்கிறார் ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் திஸ் டோன்ட் பி டிஸ்ட்ராக்டட் ஜீசஸ் வாஸ் அன்டிஸ்ட்ராக்டட் அட் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெல் முப்பது வயசில் ஊழியத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அப்பமா கெட்சமணியில் அப்பமா சிலுவையில் வனாந்திரத்தில் எந்த இடத்திலும் அவர் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகவே இல்லை பிகாஸ் யூ ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் த டிவைன் பர்பஸ் அதனால் உங்களுடைய பர்பஸ் தெரிஞ்சு முக்கியமாக ஆண்டவர் வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கும் போது அதனுடைய பதிலை நீங்கள் ரெடி பண்ணுவேன் ஏன்னா சொல்ல முடியாது இன்றைக்கி நைட்டே வந்து டக்குன்னு யார்கிட்டே கேட்டார்னா பதில் இல்லைனா அது எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆக்வர்ட் சைலன்ஸ் ஆகிடும் அதனால் உன்னுடைய அசைன்மெண்ட்டு தெரிஞ்சு அதற்கான பதிலை நீ ரெடி பண்ணி வச்சு அதிலிருந்து ஜவம் பண்ணும் போது நீ கேளாததையும் கத்தர் உனக்கு என்ன பண்ணுவார் சகல விதத்திலும் தந்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக